Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем цикл лекций, посвященный злокачественным новообразованиям, в частности, опухолям желудочно-кишечного тракта. И сегодняшняя тема посвящена колоректальному раку. Как всегда, мы начинаем лекцию с тех великих людей, кто болел и умер от этой болезни. Рентген Конрад Вильгельм, извините, Вильгельм Конрад Рентген. Годы жизни, вы видите, немецкий физик, открывший X излучение, удостоенный Нобелевской премии, к сожалению, умер от рака прямой кишки. Но этот человек действительно оставил заметный, заметную роль в науке, в медицине в частности. И, собственно, если бы не его изобретение, то, по всей видимости, немного бы медицина развивалась в другом русле. А так, современная рентгенология, современная диагностическая медицина уже не мыслит себя без того изобретения, которое более чем 100 лет назад подарил миру этот человек, умерший от рака прямой кишки. Николай Алексеевич Некрасов, русский писатель, поэт. С детства мы помним его произведение «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, красный нос», «Дед Мазай и зайцы». Почитайте его интересную биографию. К сожалению, ушел, ушел из жизни от рака прямой кишки. Сергей Павлович Королев, советский авиаконструктор, возглавлял центральный, центральное бюро по разработкам, по исследованию, по созданию ракет. И, по сути дела, середина 20 века первые спутники Земли вот в 1957 году впервые человечество вывело на околоземную орбиту искусственный спутник, который был создан в ЦКБ, который сейчас носит его имя. И в 1961 году, вы помните, 12 апреля Юрий Гагарин совершил свой первый в истории человечества кругосветный облет Земли именно на космическом корабле, который был создан в ЦКБ который носит сегодня имени Королева, умер во время операции по поводу опухоли прямой кишки. Можете заглянуть в историю, почитать, там не так сильно подробно описано, но тем не менее по поводу опухоли прямой кишки была начата операция, и, к сожалению, операция не увенчалась положительным результатом. Академик Королев умер на операционном столе. Мстислав Леопольдович Ростропович. Годы жизни указаны. Вторая половина 20 века. Талантливый виолончелист, пианист, дирижер, общественный деятель. Лауреат множества государственных, международных премий. К сожалению, вынужден был эмигрировать из Советского Союза. Но в конце 90-х годов вернулся уже в Россию. В течение многих сезонов был бессменным дирижером, дирижером руководителем его Супруга Галина Вишневская была прима Большого театра. Они вместе эмигрировали в свое время из Советского Союза и также вместе вернулись. Тоже, к сожалению, Галина Вишневская буквально недавно, несколько лет назад ушла из жизни. Но мы знаем, что Мстислав Ростропович умер от рака ободочной кишки. Одри Хёбберн. Известная фотография. Американская актриса. Ну, вернее, она британского происхождения актриса, но э, большую часть жизни провела в Соединенных Штатах, работала, снималась в Голливуде. Рекомендую фильм «Римские каникулы», «Сабрина», «Завтрак у Тифани», э, номинировалась четыре раза на «Оскар», последние годы своей жизни занималась благотворительностью. К сожалению, о, э, диагноз рака ободочной кишки был поставлен буквально за год до ее смерти. Уго Рафаэль Чавес, президент Венесуэлы, личность харизматичная, неординарная. Почему привожу этот пример? Да, он умер от прогрессирования рака прямой кишки, но вот эту фотографию я уже не стал ставить. Другую фотографию. Длительное время проходил курсы химиолучевой терапии, страдал от этого и вследствие этого от аллопеции. Вы можете увидеть его фотографии последних лет жизни. Ну, скажем так, в плане динамики, как меняется человек в процессе 
болезней в процессе лечения. Итак, анатомия толстой кишки. Толстая кишка, в первую очередь, это ободочная кишка, правое отдел и слепая кишка, червеобразный отросток, восходящая кишка, поперечный отдел, печеночный, селезеночный угол и левый отдел, это нисходящая и сигмовидная кишка. Толстая кишка также относится к, то, э, извините, прямая кишка, которая также относится к отделу толстого кишечника, также имеет несколько своих отделов. Это верхний ампулярный, вернее, извините, верхний отдел, ректосигвоидный отдел, средний отдел, это ампулярный отдел, который делится на верхний, средний, нижний ампулярный и нижний отдел, анальный отдел прямой кишки. Заболеваемость. Все, что отмечено оранжевым и даже красным цветом, это страны с высоким уровнем заболеваемости. Страны, где заболеваемость по колоректальному раку меньше, это желтый, бледный цвет. Ну, вот вы можете видеть, практически вся Европа и Российская Федерация относятся к категории стран, где высокий уровень заболеваемости. Ежегодно в мире регистрируется почти полтора миллиарда новых, ой, я прошу прощения, полтора миллиона, один миллион четыреста шестьдесят, ну, хотел сказать быстро, полтора миллиона новых случаев колоректального рака и занимает третье место в структуре всех злокачественных новообразований. Первое, второе место в структуре злокачественных новообразований пищеварительной системы. Как причина смерти, третье, четвертое место, то есть 600 тысяч, 600 тысяч умерших в год. Средний возраст больных раком ободочной кишки у мужчин 67, у женщин 69 лет. По раку прямой кишки у мужчин 65, у женщин 67 лет. То есть вы видите, эти колебания абсолютно несущественны. Страны с высокой заболеваемостью США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Чехия, Словения, Словакия, Япония, Израиль. В общем, весь западный мир. И страны с низкими показателями. Это Латинская, Централь... Латинская Америка, Центральная и Южная Азия. Заболеваемость раком ободочной кишки, наши показатели у мужчин 27,5, рак ободочной кишки у женщин 31,1, то есть несколько выше. По раку прямой кишки немного наоборот, то есть чаще заболеваемость встречается у мужчин, это 22, почти 23 на 100 тысяч, и у женщин. 19,5 на 100 тысяч. Ну, в целом, если так рассматривать, в, э, объединить колоректальный рак и ободочную прямую кишку, практически одни и те же показатели заболеваемости. У мужчин и у женщин рак э, ободочной прямой кишки ну, занимает третью позицию. У мужчин он уступает раку легкого и раку предстательной железы. У женщин уступает раку молочной железы и раку кожи. Дальше пробежимся. Далее эпидемиология. Продолжаем эпидемиологию. Итак, в Российской Федерации в восьмом году зарегистрировано 31,7 тысячи новых случаев рака ободочной кишки и 23,9 тысячи случаев рака прямой кишки. И спустя 10 лет вы видите прирост. То есть по раку ободочной кишки это 43,2, по раку Извините, ободочные по раку прямой кишки 30,9. В Крыму, в Крыму зарегистрировано по раку ободочной кишки это 493 случая, по раку прямой кишки 429. В Севастополе, конечно же, меньше. Средний возраст на момент постановки диагноза в восьмом году по раку ободочной кишки это 60. 7,7 по раку прямой кишки 66,4 лет. Заболеваемость в Российской Федерации в 2008 году по ободочной кишке была 22,3. В 2018 году спустя 9 лет увеличилась до 29,5. По раку прямой кишки в 2008 году 16,9. Через 10 лет уже 21,9. То есть среднегодовой темп прироста по ободочной кишке составил... 2, почти 3 десятых, по прямой кишке 2 целых, по, э, и прирост заболеваемости за 10 лет, вы видите, увеличился 
на 33,9%, почти на 34%, по прямой кишке на 22,7%. Итак, динамика заболеваемости практически та же таблица, третья таблица подряд, чтобы вы могли сравнить динамику заболеваемости с злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта в Крыму за 10 лет. Ну вот ободочная прямая кишка лидирует в этом списке, то есть в восьмом году было 22,4%, в 18-25% процент прироста почти 12%, процентов. прямая кишка 18,3%, теперь 22,4%, прирост почти 10%. Процентов. Вот вы видите, что если 10 лет назад самые большие показатели заболеваемости были по раку желудка, то теперь эта пальма первенства, скажем так, в кавычках, принадлежит раку ободочной кишки, а если опять же повторяю, объединить колоректальный рак, то это локализации занимает первое место. Динамика смертности, все локализации идут со знаком плюс, ободочная кишка с 12 на 100 тысяч переместилась на 17,6, то есть плюс 13,4. И по прямой кишке с 11,4 до 14,5, то есть прирост плюс 12%. Но это, скажем так, не самый высокий показатель, а самый высокий, как вы видите, по раку желудка, в отличие от заболеваемости. Далее. Но это сравнение наших показателей с показателями, с общероссийскими показателями. Итак, заболеваемость по раку ободочной кишки в Крыму 25,7, в Российской Федерации почти 30. По раку прямой кишки 22,4, в Российской Федерации чуть меньше 21,1. Смертность от колоректального рака в Крыму и в Российской Федерации. Наши показатели несколько выше. По ободочной кишке 17,6, в Российской Федерации почти 16, и по прямой кишке 14,5, и в Российской Федерации 11. Динамика заболеваемости, такие сводные цифры, вы видите, все у нас показано, практически все со знаком плюс и в Крыму, и в Российской Федерации, то есть прирост за 10 лет заболеваемости в процентах у нас несколько меньше, 11,6 в отличие от Российской Федерации 34, по прямой кишке почти 10%, в Российской Федерации в два раза больше, и по раку, и, и вернее, извините, показатели смертности, наши показатели и показатели Российской Федерации идут со знаком плюс по раку ободочной кишки, но наши показатели в два раза выше. 13,4 по сравнению с 6,5%. И по раку прямой кишки в Российской Федерации эти показатели идут со знаком минус, в отличие от наших показателей. То есть здесь есть о чем задуматься и работать над ошибками. Средний возраст больных колоректальным раком. Вы видите, что это в основном пожилые люди 66, 67, 65, 68, 69 лет. То есть несущественно изменились эти показатели за 10 лет. Ну и, как мы уже говорили, к счастью, ну, если так можно сказать, что чаще болеют это люди пожилого и старческого возраста. Показатели ранней диагностики по раку ободочной кишки. Вы видите, что, к сожалению, процент запущенных случаев – это практически каждый третий пациент, у которого впервые диагностирована эта опухоль. Она имеет уже запущенную стадию развития – 28, 26 и даже 31 процент. По раку прямой кишки эти показатели практически такие же. Каждый четвертый пациент – 24%, 22% имеют запущенную стадию своего развития. То есть это говорит о том, что болезнь развивается скрыто. Сведения о контингенте. То есть активная выявляемость. Вы видите, какие низкие показатели в Крыму. В Российской Федерации несколько выше, но все равно оставляют желать лучше. И процент нахождения 5 и более лет на учете. То есть живых. 71% процент это неплохие показатели по раку ободочной кишки, в отличие от показателей Российской Федерации. И по раку прямой кишки, вы видите, процент активного выявления стал повыше. Вот. Ну и на учете 5 и более лет практически 60% процентов у нас в Крыму находится на учете. В Российской Федерации несколько поменьше. Летальность на первом году жизни. Вы видите, от момента постановки диагноза до гибели 
проходит год, и практически каждый третий пациент по раку ободочной кишки или каждый четвертый пациент по раку ободочной кишки в Российской Федерации, по раку прямой кишки каждый, опять же, четвертый пациент, и каждый пятый пациент уходит из жизни вследствие этого заболевания. И да, локализация. Чаще всего, если так объединить всю толстую кишку, ободочную и прямую, то чаще всего локализация в левых отделах ободочной кишки. Это нисходящая и сигмовидная ободочная кишка. Особенность излокачественной копыли в толстом кишечнике. Проксимальный дистальный колоректальный рак заметно отличаются друг от друга. Среди больных проксимальный. Ну что такое проксимальный рак? Это правое отдел. Если так расположить всю эту кишечную трубку, то правое отдел, они как-то располагаются ближе к ротовой полости. Дистальное отдел или анальное отдел, прямая кишка, это как бы дистальный отдел толстого кишечника. Поэтому проксимальные отделы для колоректального рака мы относим восходящую ободочную кишку. И так среди больных проксимальным колоректальным раком доминируют женщины, тогда как дистальный рак более характерен для мужчин. Правосторонние опухоли зачастую демонстрируют относительно сохранный кариотип, в то время как левосторонние присущие комплексные хромосомные аномалии. Прогноз при проксимальной локализации хуже по сравнению с дистальным раком ободочной или прямой кишки. Причины запущенности злокачественных опухолей в толстом кишечнике. Несвоевременное обращение, то есть скрытое течение заболевания. Практически две трети случаев. Скрытое течение 16,5%. И вот есть такая статистика, как диагностические ошибки или длительное обследование, немотивированное обследование где-то 4-5%. Причина развития опухоли в толстом кишечнике. Как обычно, экзогенные факторы, к которым относятся питание и все канцерогены, которые с этим связаны. И эндогенные факторы, хронические заболевания, которые уже присущи толстому кишечнику. Наследственные факторы, вы видите, здесь уже увеличивается процент до 20, в отличие, скажем, от рака желудка или рака поджелудочной железы, о котором мы говорили на прошлой лекции. Итак, этиологические факторы, которые можно отнести к экзогенным консервенам, это недостаток растительной клетчатки в пище, это избыток рафинированных углеводов в пище, избыток животных жиров, опять же, в пище, повышенное употребление мяса, чрезмерное питание, ожирение и недостаточная физическая активность. Далее, эндогенные факторы или же заболевания, которые присущи вернее, которые уже имеют место в толстом кишечнике, которые можно расценить как предраковые заболевания. Они делятся на облигатные и факультативные предраки. Облигатные предраки. Полипоз. Если полип одиночный, малигнизация развивается в 10-20% случаев. При множественном полипозе малигнизация встречается практически в каждом втором случае. И врожденный семейный полипоз малигнизация развивается в 100% случаев в возрасте после 20-25 лет. Факультативные предраки. Спастический колит, дивертикулит, хроническая язва кишечника, сигма и дит, неспецифические болезни, и неспецифические язвы и колит и болезнь крона. Далее идут злокачественные новообразования женских половых органов и злокачественные новообразования толстого кишечника. О чем это говорит? Это говорит о том, что существует понятие как первично-множественные злокачественные опухоли, в частности, метахронного характера. То есть, если когда-то была опухоль в различном отделе толстого кишечника, то через какое-то время, через несколько лет, есть вероятность появления второй локализации в других отделах толстого кишечника. Или же имела место опухоль в со стороны женских внутренних половых органов, имеется в виду злокачественная, конечно же, опухоль, через какое-то время в метафронном режиме может появиться самостоятельная опухоль в толстом кишечнике. То есть процент метафронных опухолей гораздо выше, чем это первичные опухоли у пациентов, у которых не было локализации этих опухолей в, тол э, в толстом кишечнике или в женских внутренних половых органах. Наследственные факторы. Итак, 5% колоректального рака составляют наследственные раки, предрасположенность которым передается по аутосомно-доминантному типу. Но мы сейчас не будем вдаваться в эти детали. Мы уже понимаем, что в отличие опять же, от других локализаций, здесь наследственный фактор имеет место. И в основном это речь идет 
камера, и винильный полипост толстой кишки, то здесь речь идет действительно о хромосомных мутациях, то есть о наследственном факторе развития. В зависимости от числа полипов выделяет формы различные, такие как классическая или типичная, 100-500 полипов, диффузная форма или тотальный полипоз, более 2000 полипов, трудно даже представить, как их посчитать можно. Вот. Ну и другие вариации. Средний возраст развития колоректального рака на фоне семейного аденоматозного полипа это все-таки молодой средний возраст 30-35 лет. Вот так выглядит семейный аденоматозный полипоз. Вы видите практически тотальное поражение всех отделов ну, хотя бы на этом участке толстого кишечника, который на фотографии. Ну, вот так это выглядит ужасно. И даже трудно представить, как это можно консервативно вылечить. Ну, практически невозможно. Поэтому хирургическое лечение при семейном аденоматозном полипозе. Из профилактических операций пациентов с семейным аденоматозным полипозом используют частичную колоноктомию у пациентов с синдромом личия, субтотальную колоноктомию или же двустороннюю сальпингоавариотомию после окончания периода деторождения. Показано, что проктоколоктомия полностью исключает риск развития метахронных опухолей пациентов, носителей мутаций. Гистологическая классификация в 95% опухоль представлена железистым раком, то есть аденокарциномом. Плоскоклеточный рак встречается там, где присутствует многослойный плоский нерогавивающий эпители, это анальный отдел прямой кишки. Классификация клиническая. Вы уже помните, что она характеризуется э, характер, э, особенности самой опухоли и ее в основном гематогенного метастазирования, аббревиатура М, ну и, соответственно, мы формируем 4 стадии. Далее, классификация по форме анатомического строения. Это либо экзофитный рак, имеющий четкие границы, он делится на полиповидный из полипа, папиллярный и узловатый. И эндофитный рак, язвенно-инфильтративная форма или же диффузно-инфильтративная форма. Клинические формы колоректального рака – это 6 клинических форм. Первые три – это токсикономическая, энтерокомитическая и диспептическая. Токсикономическая характеризуется характерна для локализации опухоли в правой половине ободочной кишки и характеризуется в первую очередь вторичной анемией и интоксикацией. Энтерокомитическая характеризуется кишечными расстройствами, метеоризмом, кровянистыми выделениями. И диспептическая форма характеризуется болями в животе, снижением аппетита, потерей массы тела, слабостью. Это и правое, и левое отдел ободочной кишки. Абтурационная форма – это в основном форма, характерная для левых отделов ободочной кишки. Ранние проявления симптома комплекса – нарушение кишечной проходимости. Псевдовоспалительное – отсутствие или маловыраженные симптомы кишечного дискомфорта. На первом плане выступают симптомы воспалительных процессов, а именно симптомы раздражения брюшины, гипертермия и так далее. И опухолевая, когда опухоль обнаруживается пальпаторно при отсутствии каких-либо клинических проявлений, зачастую самим больным. Осложненные формы колоректального рака. Абтурационная кишечная непроходимость. Наиболее частое осложнение наблюдается до 60% у пациентов с опухолем толстого кишечника. Острая кишечная непроходимость чаще развивается в левой половине ободочной кишки, чем в правой. Перфорация опухоли наблюдается реже. Осложненный воспалительным процессом может быть в виде абсцидирования. Вначале это инфильтрат параопухолевого, а затем присоединение инфекции и развитие параопухолевого абсцесса, чаще в правых отделах ободочной кишки. Кровотечение чаще возникает при локализации опухоли в левой половине, однако Массивные кровотечения встречаются очень редко. Клиника колоректального рака. Боли, нарушение моторное. Это общие такие симптомы. Они сгруппированы в такой симптомокомплекс. Боли, нарушение моторной эвакуаторной функции кишечника, нарушение наличие патологической пищи по мере роста опухоли, интенсивность этих болей нарастает. Особенно при прорастании в запрещенную клетчатку. Когда происходит сдавление седалищного нерва, появляются иррогирующие боли в правой ноге. Если опухоль в поперечной кишке, то боли, как правило, периодически, но опять же не связаны с приемом пищи. По мере роста опухоли появляются схваткообразные боли, связанные с абтурацией просвета кишечника. 
Если в опухоль в левых отделах ободочной кишки боли носят складкообразный характер, связанный с пассажем каловых масс по кишечнику, наблюдается вздутие живота, урчание, которое слышится на расстоянии. Если опухоль в ректосигмоидном отделе боли складкообразного характера, связанный с пассажем каловых масс по кишечнику, и развивается вздутие живота, урчание, которое слышится на расстоянии. Ампулярный отдел. Более постоянные проекции прямой кишки по мере роста опухоли нарушается проходимость кала и боли приобретает складкообразный характер. Характер, особенно при прорастании в паровертальную клетчатку, возможны боли в крестце. Если опухоль в анальном отделе прямой кишки, то боли возникают при дефикации по мере роста опухоли их интенсивность только нарастает. Нарушение моторной эвакуаторной функции кишечника возникает при артурации просвета кишки опухоли. Если опухоль в правых отделах ободочной кишки, в проекции болгиневой заслонки, то возникают складкообразные боли, вздутие живота, тошнота, рвота каловыми массами и на первых порах есть стул. Если опухоль в левых отделах ободочной кишки, в проекции сиповидной кишки, учитывая плотные каловые массы и узкий просвет кишки, боли носят складкообразный характер, развивается вздутие живота, его деформация и отсутствие стула. Если опухоль в прямой кишке, то по мере роста опухоли происходит обтурация ее просвета, но это уже на более поздних стадиях. Патологические выделения – это в первую очередь кровь. Если опухоль в правых отделах ободочной кишки, это не характерно визуальное проявление крови. И возможно выявить скрытое кровотечение путем реакции Грегерсона, то есть реакцию на скрытую кровь в кале. Если опухоль в левых отделах ободочной кишки, то действительно кал может быть с прожилками крови. Если опухоль в ректосигмоидном отделе, кал может быть в виде раздавленной вишни, такого темно-красного цвета. Если опухоль в ампулярном отделе прямой кишки, то в начале предификации идет кровь, а затем уже сам кал поступает. Если опухоль в анальном отделе прямой кишки, то выделение крови в конце дефикации по типу гемороидального кровотечения. Выделение слизи. Выделение слизи характерно при множественном полипозе толстого кишечника. Ну и чем меньше количество полипов, тем выделение слизи меньше. Что такое тенезм? Это ложные позывы дефикации до 10 раз в сутки. Причина тенезмов – это опухоль в ампулярном отделе прямой кишки, которая секретирует слизи. По мере накопления слизи в ампуле прямой кишки появляется рефлекс дефикации. Да, возможно пропальпировать опухоль без какой-либо другой клинической картины. Опухоль, как правило, с четкими границами, безболезненная, подвижная, по мере роста опухоли и прорастания окружающих анатомических образований, становится малоподвижной или вообще неподвижной. Расстройство общего характера. Если в правых отделах ободочной кишки это клиника вторичной анемии в виде слабости, утомляемости, бледности кожных подкровов, тахикардии, гипотонии, эндогенная интоксикация, суфибрильная температура, тошнота, отсутствие аппетита. Если опухоль в левых отделах ободочной кишки, ограничение приема пищи связано с явлениями нарушения пассажа кала по кишечнику, и поэтому больные стараются избегать прием пищи. Если опухоль в прямой кишке, то также пациенты, пометуя, как происходит процесс дефикации, ограничивают прием пищи и, естественно, теряют вес. Вообще, потеря массы тела вызвана или ограничением приема пищи самим пациентом ввиду нарушенного пассажа в кишечнику, или присутствием болевых ощущений, или является явлением следствия генерализации процесса на более поздних стадиях развития опыта. Стандартное обследование. Физикальный осмотр пальпации. Фиброколоноскопия с обязательной биопсией. Видите, я выделил это особенным цветом. Ирегография. Это рентген контрастное исследование толстого кишечника. УЗИ органов брюшной полости и малого таза. КТ органов брюшной полости и малого таза. Морфологическое исследование. Ну и, как мы уже говорили, реакция Грегерса. Самый простой. Реакция Грегерсона – это самый простой и безболезненный способ заподозрить рак толстой кишки на ранней стадии. Анализ кала на скрытую кровь. С его помощью можно выявить даже 1-2 мл крови в биоматериале, хотя визуально это может не быть видно. Среди тех, кто регулярно проходит тест на скрытую кровь, смертность от страха толстого кишечника снижена до 30%. Пальцевое исследование прямой кишки – это 7-10 см. У женщин обязательно одновременное вагинальное исследование. Ректор позволяет осмотреть 
прямую кишку и начальные отделы, вернее, дистальные отделы сигмовидной кишки, то есть осмотр на протяжении 30 сантиметров. Колоноскопия, осмотр должен производиться до купола слепой кишки и ирегография. Итак, ирегография. Видите, рентгенологическая картина толстой кишки при двойном контрастировании. Норма. Контраст вводится в виде клизмы через прямую кишку, а не перораль, как мы проводили исследования пищевода и желудка. В данной ситуации необходимо раскрыть все отделы толстого кишечника для того, чтобы были хорошо контрастированы все стенки кишки. Итак, видите, стрелка указана, полип в сигмовидной кишке, рентгенологическая картина толстой кишки при двойном контрастировании. На правой стенке экзофитная тень с черными границами. Вот это уже так называемый циркулярный дефект наполнения при тугом заполнении толстой кишки в поперечном ее отделе. Причина, конечно же, опухоль, которая турирует просвет кишечника. Далее, то же самое, циркулярный дефект наполнения при тугом заполнении толстой кишки контрастом в проекции сигмовидной кишки, рак сигмовидной кишки. Далее, циркулярный дефект наполнения при тугом заполнении в ампулярном отделе прямой кишки, то есть рак прямой кишки. Краевой дефект наполнения при тугом заполнении толстой кишки в проекции медиальной стенки слепой кишки, диагноз рак слепой кишки. Далее циркулярный дефект наполнения в слепой кишке при тугом заполнении, в диагноз рак слепой кишки. Компьютерная томография, видите, стрелкой отмечена, рост опухоли в просвет поперечного отдела подочной кишки. Компьютерная томография прямой кишки, то есть, видите, стрелка не указана опухоль, экзофитная, на правой стенке, которая перекрывает наполовину просвет кишечника и увеличены лимфозлы в паравектальной клетчатке. Метастаз в печени, видите, просветление в центральной зоне правой доли печени, это говорит о четвертой стадии, наличие гематогенного метастазира. Мультифокальное поражение множественной очаговой тели правой и левой доли как результат гематогенного метастазирования. Колоноскопия. Главное условие – это осмотр до купола слепой кишки, то есть на всем протяжении и при наличии патологии, естественно, взятие материала на исследование. Прямая кишка без патологии. Вид анального канала при ретрофлексии аппарата. Обычная слизистая. Хьюстоновские заслонки, инициированные сосуды, ничего патологического нет. Толстая кишка без патологии, типичный просвет поперечного отдела толстой кишки в виде треугольника. Толстая кишка, сосудистый рисунок, яркая, гладкая, слизистая, патологии нет. Ну вот, рак прямой кишки, экзофитно растущая опухоль прямой кишки, которая занимает значительную часть полокружности, ну и перекрывает наполовину просвет органа. Экзофитная опухоль, в центре некротическая ткань, доброкачественная и злокачественная, нас рассудит морфология. Полип прямой кишки, который действительно требует морфологической оценки. Набрасывается на полип прямой кишки у ее основания, там где есть ножка, коагулятор, то есть петля, проводятся электрические токи и фактически происходит электрохирургическое удаление этого полипа. Остается лишь маленький струк на слизистой, который не кровит, ну и фактически диагностическая процедура заканчивается лечебной процедурой. Эндоректальное ультразвуковое исследование. Рак прямой кишки, тумор, отмечено буквой Т, инфильтрация всех слоев стенки. Вот что означает эндоректальное ультразвуковое исследование. Это обычное ультразвуковое исследование, когда датчик установлен на переднюю, бреш... на переднюю стенку, переднюю брюшную стенку, и вы видите, как опухоль прорастает стенку мочевого пузыря, имеется утолщение, экзофитный вырос в просвете мочевого пузыря. Мочевой пузырь действительно должен быть наполнен мочой. Эндоректальная УЗИ – рак прямой кишки с инфильтрацией всех слоев и прорастанием в предстательную железу. Границы между опухолью и предстательной железой не определяются. Тоже эндоректальное ультразвуковое исследование. Очень хорошо видны метастазы опухоли в Пароректальные клетчатки, вот под номером 2, они отмечены. Онкомаркер, да, как скрининговая методика, хотя я уже говорил, в своей группе скрининг, к сожалению, у нас не имеет общегосударственного 
такого назначения, поскольку это очень дорогостоящая процедура, поэтому как скрининг его нельзя рассматривать, но самостоятельно, конечно же, пациенты могут проводить исследования и определять титр маркеров. Хотя на ранней стадии развития опухоли эти показатели находятся в пределах нормы. Так, тактика лечения при полуортальном проводе. Алгоритм действий. Мы определили локализацию, это ободочная или прямая кишка. Мы понимаем, какой должен быть вид лечения, он зависит от стадий, либо радикально, либо примитивно, либо симптоматически. И метод лечения. Их три метода лечения в онкологии и, соответственно, три метода лечения при полуортальном Итак, зависимость между локализацией опухоли и применяемым методом лечения. Вы видите, что для прямой кишки применяются все три метода. И хирургические, и лучевой, и лекарственная терапия. Для ободочной кишки лучевой метод на сегодняшний день не применяется. Тактика лечения рака ободочной кишки и зависимость между стадией опухоли и применяемым методом лечения. Чем меньше стадия, тем меньше затрат, меньше методов лечения. То есть первая и вторая стадия достаточно хирургического метода. При третьей и четвертой хирургический метод дополняется еще и лекарственной терапией. Прямая кишка. Зависимость между стадией опухоли применяемым методом лечения. Только в первой стадии применяется единственный хирургический метод. При второй стадии применяется лучевая терапия и хирургический метод. Именно в такой последовательности. При третьей стадии применяются все три метода. Лучевая терапия, хирургический метод и химиотерапия. Четвертая стадия исключает применение лучевого метода, но хирургический метод и химиотерапия применяют. Хирургическое лечение при раке ободочной кишки и зависимость между стадией опухоли и видом хирургического вмешательства. Первая, вторая, третья стадия предполагает радикальное лечение в объеме гемиколоктомии с лимфодемиктомией в объеме D3. Четвертая стадия выполняется либо паллиативное, либо симптоматическое лечение и паллиативное лечение в виде хирургического метода. Это гемиколоктомия с лимфоденоктомией в объеме D1, D2. Симптоматическое лечение направлено на купирование симптомов осложненного течения, а именно формирование либо обходного анастомоза, либо разгрузочной полостом. Хирургическое лечение при раке прямой кишки и зависимость между стадией опухоли и видом хирургического вмешательства. Первая, вторая, третья стадия предполагает излечение, то есть проведение радикального лечения, а именно в объеме мезоректомоктомии с лимфоденоктомией в объеме D3. Четвертая стадия – это паллиативное или симптоматическое лечение. Паллиативное хирургическое вмешательство – это резекция или экстрапация прямой кишки. Симптоматическое лечение – это формирование разгрузочный холостом. Лучевая терапия при раке прямой кишки и зависимость между стадией опухоли и видом хирургии лучевой терапии. Предоперационный и послеоперационный может быть курс. Предоперационный применяется при второй и третьей стадии. При второй стадии, когда опухоль в размерах Т3 и отсутствует регионарное метастазирование. Достаточно подведения в суммарной очаговой дозе 25 грей. По 5 сеансов, по 5 грей. Если опухоль Т4 большего размера с инвазией в паратальную клетчатку, то проводится предоперационный курс в объеме 40 или 60 грей. То есть подводится либо 20 сеансов, либо 30 сеансов по 2 грей. И если это третья стадия, и мы определяем наличие регионарного метастазирования, если не было предоперационного курса или операции в объеме R1 R2, то проводится про послеоперационный курс в объеме 40-60 грейд. Химиотерапия при колоритальном раке и зависимость между стадией опухоли и видом химиотерапии. Неодевантный, то есть дооперационный курс при первой и второй стадии не проводится, только при третьей и при четвертой стадии. Адъювантный послеоперационный профилактический курс при первой стадии не проводится, при второй стадии вопрос еще спорный и при, три, и при четвертой, и третьей стадии в обязательном порядке проводится. Некоторые особенности в лечении колоритального рака, так, тезис, основной параметр для прогноза рецидива и выживаемости является стадия опухолевого процесса. Базовым методом лечения в первой, второй, третьей стадии заболевания является хирургический, дополненный неодевантной лучевой терапией во второй 
третьей стадии и адювантной химиотерапии в третьей стадии. Метастатический колоректальный рак – это особый подход к лечению. Прогностические факторы для метастатического колоректального рака. Пациент, его общее состояние, возраст, пол, масса тела учитываются. Биологические перемены, количество лейкоцитов, уровень алактина, а, извините, алкалина, фосфатазы, лактатогидрогеназы и так далее, и так далее. То есть те объективные лабораторные показатели, которые свидетельствуют о статусе пациента. Количество метастатических очагов, либо резектабельные, либо нерезектабельные случаи. И характеристика генной мутации, статус мутации генов РАС, это БИРАС, НРАС, РАФ, а именно БИРАФ. Противоопухолевая терапия, вид терапии, либо это химиотерапия, либо это таргетная терапия, цитостатики, их название я здесь отметил, и молекулярные таргетные агенты, их сочетание в сочетании с химиотерапией. Тактика лечения при метастатическом колоректальном раке. Если имеют место отдаленные метастазы в печени и в легких, они бывают разные. То есть, если это резектабельные метастазы, их не так много, не так часто встречаются такие пациенты, то с целью уменьшения риска рецидива и повторного метастазирования выполняется операция в объеме R0, то есть максимально удаляются и первичный очаг, и удаляются метастазы, и проводится химиотерапия без таргетной терапии. Если потенциально резектабельные, но на данный момент неудалимые, то необходимо уменьшить объем опухоли, довести до состояния резектабельности, провести таргетную терапию, химиотерапию, и потом вернуться к операции в объеме R0 в идеале. И если это не резектабельные метастазы, то с целью уменьшения объема опухоли и увеличения выживаемости проводится таргетная химиотерапия и симптоматическая операция как метод спасения. Прогноз при колоректальном раке зависит в первую очередь от стадии. При первой стадии пятилетняя выживаемость составляет до 90-95%, вторая стадия 60-72%, и третья стадия 25-45%, четвертая стадия 8%. Я сделал несколько слайдов, два слайда, для того, чтобы немножечко задуматься. Вот Савелий Викторович Краморов годы жизни прожил всего лишь 61 год. Вы помните его по таким работам, как «Неуловимые мстители», «Джентльмены удачи», «Москва на Кудзоне» и так далее. Уделял своему здоровью большое внимание, совершал голодовки, занимался очищением организма. В его рационе была только здоровая еда. Он делал регулярные пробежки, занимался плаванием, не употреблял алкоголь, не курил, занимался йогой. Был очень религиозным человеком, посещал синагогу и отказывался от съемок в субботу. Больше всего боялся заболеть и умереть от рака. Но в то же время умер от рака прямой кишки в возрасте 61 год. Уинстон Мальборо Черчилль. Годы жизни. Прожил 92 года. Черчилль был не дурак выпить. Выкурил 8-10 сигар в день. Одним из его любимых виски был Джонни Уокер, Red Label. Любил бренди. Причем предпочитал отборный коллекционный армянский коньяк 50 градусов. Утверждает, что выпивал не менее бутылки коньяка в день. Не отказывался от бокала пива на ланч и очень любил хороший крепкий кофе. Но, несмотря на все это, Черчилль дожил до 92 лет и умер в своем родовом имении в кругу семьи от инсульта. Вот специально я показал эти два слайда, чтобы вы задумались над тем, что с одной стороны хорошо изучили эти болезни, хорошо знаем, причинно-следственную связь, но иногда некоторые моменты нам остаются непонятны. Вот последние два слайда как раз и наглядная демонстрация того, почему у одного человека при отсутствии каких-либо хотя бы экзогенных канцерогенов эта патология встречалась, а у другого человека при наличии опять же этих экзогенных канцерогенов этой патологии нет. Ну вот на этом последнем слайде вы видите лица тех людей, которые болели, которые ушли из жизни от злокачественных новообразований, причем различной локализации, не обязательно это рак ободочной или прямой кишки, о чем мы сегодня говорили. Благодарю вас за внимание, берегите себя.